La semaine dernière, j'ai fait la rencontre du très curieux Rumpelstiltskin qui m'a alors conté son histoire. Vous vous en doutez, ce n'était pas gratuit et comme malheureusement je n'avais absolument rien de bien précieux sur moi, j'ai préféré lui proposer 10 adaptations du conte. Ce qu'il y a d'intéressant avec les contes de fées, c'est justement cette richesse créatrice qui en découle. Les adaptations données, les interprétations qui en sont faites, nous permettent de découvrir ou redécouvrir les histoires et les créatures du siècle dernier. De la propagande nazie en passant par Shrek jusqu'au ténébreux de Once Upon a Time, parcourant ensemble les variantes du nain tracassin. En 1, on commence avec de la littérature et le roman de Diane Stanley, Rumpelstiltskin's Daughter, la fille de Rumpelstiltskin. Je vous fais brièvement le topo. Nous avons un roi qui menace une fille, celle d'un meunier, de tisser de l'or sans quoi elle serait condamnée à mort. Dans cette histoire, la jeune fille, qui je cite a quand même un faible pour les personnes de petite taille, préfère s'enfuir avec son sauveur et celui qui l'a aidé, Rumpelstilty. Et en plus c'est génial, il aime les enfants et d'ailleurs ils auront même une fille sur laquelle est justement centrée cette histoire. En deux, encore un livre avec Strain to Gold de Gary Schmidt qui raconte cette fois ce qui s'est passé après le conte. Le lecteur a alors la possibilité de connaître une fin alternative à cette histoire. Que se serait-il passé si la fille du meunier n'avait pas trouvé le nom dans le temps imparti Et si Rumpelstiltskin s'était enfui avec le nouveau-né Allez, pas de spoiler, on passe à la suite. En 3, si vous en avez l'occasion, essayez aussi A Deal is a Deal de Alvin Granovsky qui propose cette fois l'histoire à travers les yeux de Rumpelstiltskin. Rumpel y paraît alors beaucoup plus sympathique et je vous conseille fortement cette version plutôt inédite qui permet enfin d'avoir le point de vue de ce curieux personnage. En 4, la plupart des artistes ont fait le choix de reprendre ce côté sombre des contes de Grimm et de l'associer à des films d'horreur. Ce fut le cas pour le film de 1995 de Mark Jones qui raconte l'histoire d'une jeune maman qui fait la découverte d'une pierre à souhait chez un antiquaire. De là sera alors libérée une créature démoniaque et qui dévore les enfants qui étaient enfermés à l'intérieur pendant des siècles. L'héroïne aura alors trois chances de deviner le nom du personnage. Bon là en revanche, euh, je pense que vous vous en doutez, les avis sont loin d'être foufous, ce n'était pas un succès du tout. En 5, mais qui dit conte de fées dit aussi musique, et en 1987 sort le premier film de la série Canon Movie Tales, une série musicale reprenant quelques contes de Grimm. Pour le coup, je vous laisserai en juger vous-même, ce ne fut pas un franc succès non plus. Euh, en revanche, je sais que pour certains, et notamment les enfants de cette époque qui devaient avoir la VHS, ce film peut avoir une valeur un peu plus importante, peut-être même sentimentale, euh, ou alors vous avoir beaucoup marqué parce que les chansons sont très caractéristiques, les costumes très colorés, euh, et l'ambiance particulièrement... elle vous le détour. Numéro 6 en 1940 sort le long métrage de Al Zengerling avec dans le rôle de Rumpel Paul Walker, je crois que c'est prononcé à l'allemande, euh, un acteur de petite taille de renommée mondiale à l'époque et qui a complètement disparu des radars je crois. Il s'agit certes d'une propagande nazie mais qui reprend assez fidèlement le conte, si ce n'est quelques variantes que j'ai trouvées moi très intéressantes. La première c'est la rencontre entre le roi et le meunier. Euh, le le roi est blessé et le meunier est amené à le sauver et entre temps ne reconnaissant pas le roi, euh, le meunier se vante justement euh, que sa fille peut tisser de l'or. La seconde c'est la création, l'apparition d'un nouveau personnage qui est un des ministres du roi qui va regarder à travers le trou de la serrure et s'apercevoir que c'est Rumpelstiltskin qui en réalité détient tous les pouvoirs. Il va avertir le roi qui malheureusement n'en aura que faire et euh, l'histoire continuera ainsi. Dans ce cas précis, les nazis se sont servis de l'influence qu'avaient les contes de Grimm pour justement véhiculer leur euh, idéologie du héros populaire à travers cet outil, euh, ce conte qui devient donc un outil de propagande. Ce n'est pas la première fois que les nazis utilisent un des contes de Grimm, mais ils euh, reflètent une nouvelle fois euh, la preuve que les contes de fées sont un véritable vecteur d'histoire. Numéro 7 en réalité, quand on y réfléchit, il n'y a pas eu tant d'adaptations que cela du conte au cinéma, si ce n'est que très récemment, avec le quatrième, la sortie du quatrième volet de Shrek. Euh, je pense que pour la plupart d'entre vous, vous avez découvert euh, de cette façon le, le personnage de Rumpelstiltskin. Dans cette version, ce n'est pas le nom à proprement parler, la thématique du nom qui est reprise, mais plutôt celle du pacte de l'arnaque. Et Tracassin dedans est le personnage emblématique du film. Il est représenté comme un gnome assez repoussant et particulièrement irritable. 
Et on passe au numéro 8 avec en 2019, toujours dans le domaine du cinéma, et je pense que ça va intéresser une bonne partie d'entre vous, euh, un film attendu euh, reprenant le conte de Rumpelstiltskin avec comme producteur mais également principal protagoniste Peter Dinklage. Et oui, euh, malheureusement, et sauf erreur de ma part, euh, il n'y a plus de date connue suite au Covid. Euh, mais restez en alerte parce qu'il y a un sacré bon casting avec euh, notamment Matt Smith euh, aussi qui était prévu. Donc à suivre. Attention, numéro 9, avant d'attaquer notre dernière et tant attendue euh, adaptation du personnage, je tenais à vous parler d'un... de... Mr. Mix Yes Spitlick. Et oui, parce que les DC Comics ont également fait naître un personnage ressemblant très fortement à notre cher Rumble. C'est un, ouais, une sorte de lutin qui vient d'une autre dimension tout de même, mais qui a le même caractère puisqu'il ne cesse de faire des blagues et de semer le trouble dans tout Metropolis. Son objectif, c'est de faire en sorte que Superman arrête de tout prendre au sérieux. Unique faiblesse, si son nom est prononcé à l'envers, correctement prononcé à l'envers, et je ne vais pas... Ouais, si, je vais tester. Mister Lixpit Yasmix. Dans ce cas-là, il doit retourner pour trois mois dans sa propre dimension. Vous retrouvez, hein, on retrouve quand même un petit peu les, les mêmes chiffres, les mêmes, les mêmes détails du compte de base. Mais allez, en parlant d'apparence, on passe au dernier, le numéro 10, avec Once Upon a Time, il était une fois. Il s'agit sans doute d'une des adaptations les plus développées hein, du conte. Euh, là encore, on y retrouve pas mal d'indices qui sont éparpillés un petit peu partout dans la série. Alors le plus évident, je vous l'accorde, c'est le nom, puisque le personnage en question s'appelle bien Rumpelstiltskin. Mais pas seulement, la thématique euh, du nom et de l'identité est plutôt subtilement euh, intégré puisqu'il va reprendre et endosser le rôle d'autres personnages de Conte de Fées. On a notamment, alors j'ai les noms anglais et les noms français, The Dark One, le Ténébreux, on va avoir The Crocodile, on va aussi avoir Mr. Gold et puis La Bête et d'autres noms qui vont revenir. Donc euh, vous voyez que les producteurs ont quand même bien respecté cette thématique. Mais ce n'est pas tout, en effet la série reprend d'autres éléments euh, plutôt fidèlement du conte initial avec euh, notamment toute l'histoire qui tourne autour de Cora qui n'est autre que la fille du meunier et qui est elle aussi dans cette situation où elle sera condamnée à mort si elle ne file pas toute la paille en or. C'est là qu'elle rencontre Rumpel qui finit par l'aider. Alors quelques variantes puisque les deux finissent par tomber amoureux bien que Cora choisisse tout de même d'épouser le roi. Il y a aussi plusieurs bébés qui finissent par être échangés pour des tickets pour aller au bal ou pour d'autres raisons, vous le verrez. Alors s'il n'est pas un nain mais plutôt un mage noir, Rumpelstiltskin possède malgré tout un caractère assez similaire à celui d'origine. Euh, c'est un, je dirais pas farceur, mais c'est un joueur, un manipulateur qui aime passer des marchés et qui ne fait d'ailleurs que ça tout au long de la série. Autre détail, il s'agit du nombre de jours qu'aura Rumpel justement pour empêcher son fils d'être enrôlé dans l'armée du duc, c'est-à-dire trois jours, ce qui vous dit forcément quelque chose si vous avez suivi toutes mes vidéos jusqu'ici. Pour résumer, la série reprend quand même assez finalement la matrice narrative du conte, hein, tout en ajoutant quelques petits éléments très subtilement, par-ci, par-là, des slabs par les plus fins connaisseurs. Mais plus encore, parlons de la performance de Robert Carlyle que j'affectionne tout particulièrement et qui je trouve excelle euh, dans ce rôle de Rumpelstiltskin. Il a choisi le style de la Comédia dell'arte pour jouer, euh, c'est ce qu'il dit en interview. D'ailleurs je vous invite à écouter ses interviews parce qu'on apprend énormément de choses. Bon, même si j'aime beaucoup son accent écossais, euh, le fait qu'il module aussi sa voix en s'inspirant de son fils de 6 ans de, de l'époque rend le personnage assez flippant, je dois le dire, euh, le travail du costume, le travail du, du jeu d'acteur est juste incroyable et il arrive à vraiment rentrer dans la peau quasi littéralement puisque finalement il a comme une peau dorée très particulière du crocodile, de la bête, ça reflète vraiment tous ces personnages à la fois et euh, il arrive à nous entraîner avec lui dans la magie et ce d'un seul geste. Alors je pourrais parler de ce conte encore pendant longtemps, il y a toujours de nouvelles choses à savoir à son propos. Je vous laisse le soin de découvrir les autres adaptations qui existent parce qu'il y en a sûrement des tonnes auxquelles je n'ai pas pensé. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles ont été vos préférées, celles que vous comptez lire ou regarder et surtout comment vous avez découvert Rumpelstiltskin. En tout cas merci d'avoir suivi jusqu'au bout et puis rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle créature ou une nouvelle histoire qui sait.